Ce simți când ești înnecat? Ei bine, nu putem ști cu siguranță cum se simte, deoarece, evident, nimeni nu poate reînvia să ne spună. Putem totuși să ne formăm o idee despre ce înseamnă moartea prin înnecare, vorbind cu oameni care aproape s-au înnecat. În medie, o persoană își poate ține respirația între 30 și 60 de secunde. Odată ce rămâi fără aer sub apă, șansele tale sunt foarte mici, deoarece rapoartele despre ce simți respirând sub apă variază foarte mult, dar odată ce apa îți va ajunge în plămâni, șansele tale de a te salva singur și să ajungi la suprafață scad considerabil. Aceste cazuri cuprind povești de la oamenii norocoși ce au fost salvați înainte ca lipsa de oxigen să le oprească sistemul respirator. Respira adânc înainte să asculți următoarele cazuri. Unele dintre aceste povești sunt de-a dreptul îngrozitoare. Ești conștient când respiri sub apă. Instinctul de a nu respira sub apă este atât de puternic încât depășește agonia de a rămâne fără aer. Nu contează cât de disperată este o persoană, el nu inspiră decât când este pe punctul de a-și pierde conștiința. În acel punct există deja foarte mult dioxid de carbon în sânge și foarte puțin oxigen, încât senzorii chimici din creier declanșează o respirație involuntară, indiferent dacă este sub apă sau nu. Acesta este numit punct de pauză. Experimentele din laborator au arătat că punctul de pauză apare după 87 de secunde. Este un fel de optimism neurologic ca și cum corpul ar spune, dacă îmi țin respirația pot muri, iar dacă inspir s-ar putea să nu mor, deci de ce nu aș respira? Când apare prima respirație involuntară, majoritatea oamenilor sunt încă conștienți, ceea ce este regretabil, deoarece singurul lucru mai neplăcut decât a rămâne fără aer este să respiri sub apă. În acest moment, persoana trece de la apnee voluntară la involuntară, iar înnecarea de abia acum începe cu adevărat. O respirație spasmodică trage apa în gură și în tranhee, apoi se pot întâmpla doar două lucruri. La aproximativ 10% dintre oameni, când apa atinge corzile vocale, se declanșează o contracție imediată a mușchilor din jurul laringelui. De fapt, sistemul nervos consideră că orice din cutia vocală este o amenințare mai mare decât nivelul scăzut de oxigen din sânge și acționează în consecință. Acest lucru se numește laringospasm. Este atât de puternic încât depășește reflexul respirator și în cele din urmă sufocă persoana. O persoană cu laringospas se înneacă fără apă în plămâni. În celelalte 90% din cazuri, apa inundă plămânii și pune capăt oricărui transfer de oxigen către sânge. Ceasul se oprește acum, conștientă și slăbită de lipsa de oxigen, persoana nu mai este în stare să se lupte cu drumul spre suprafață. În continuare vom asculta câteva dintre poveștile unor oameni care aproape s-au înnecat. Arde precum lava fierbinte. Aproape m-am înnecat cu trei ani în urmă, eram afară, în mare, în otam, apoi dintr-o dată nu am mai putut mișca niciun mușchi din corp. Ultima mea respirație nu am folosit-o foarte înțelept, am strigat pur și simplu, fără să gândesc, în timp ce mă scufundam încet. Eram panicat, am încercat să mișc brațele și picioarele într-un mod furios, dar eram solidificat precum o statuie. Încă respiram destul de rapid în timp ce mă scufundam, așa că am luat niște apă în plămâni. Părea o eternitate pentru mine, eram sub apă și deși în mod normal nu pot deschide ochii în apa sărată, puteam vedea marea și culorile, dar în timp ce încercam cu disperare să respir, înghițeam din ce în ce mai multă apă. Probabil am leșinat pentru că nu mi-amintesc nimic de prietenul meu și de tata care mă cărau. Îmi amintesc că ardea ca lava plămânii și stomacul meu. Au continuat să ardă pentru mult timp, mi-a fost foarte greu să respir timp de o săptămână și îmi amintesc că am vomitat foarte mult în timp ce eram cărat, dar nimic altceva. A fost o experiență aproape de moarte, a fost destul pentru a muda pantalonii. Cum s-a simțit, nu pot da un răspuns clar, în aceste momente eram prea ocupat încercând să mă salvez decât să memorez această întâmplare. Este fie pașnic, fie brutal. Am fost aproape să mă înnec. În funcție de persoană este pașnic dacă accepti faptul că probabil vei muri, ceea ce am făcut eu, sau brutal în timp ce te lupți pentru a supraviețui. De fapt, mi-am dat seama că mă înnec așa că am respirat în apă cu scopul de a trece peste. Mă durea doar atunci când tușeam. Totul devine întunecat. Înnecarea este o experiență pe care nu o pot explica și nu cred că explicațiile sunt suficiente dacă vrei să știi cum se simte. Tot ce mi-amintesc este asta. Eram deasupra unui tub gonflabil și mă îndreptam spre mijloc în timp ce nimeni nu se uita. Deodată nu știu cum s-a întâmplat, dar în clipa următoare mi-am dat seama că mă înnec. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este că nu puteam să respir deoarece apa am intrat rapid în nas, în gură și ulterior în plămâni. Chiar și ca copil eram conștient că trebuie să stau deasupra apei pentru a putea respira din nou. 
Dădeam din mâini sperând că îmi pot duce fața la suprafață, dar nu am avut succes. Apoi am început să cobor și nu am mai avut gânduri. Nu existau gânduri precum ar trebui să mă împing de fund și să încerc să mă ridic sau culoarea apei este atât de albastră. În acel moment am leșinat. Nu mi-am nimic din acest punct până în momentul în care salva marii încercau să-mi scoată apa din plămâni. Părinții mei erau destul de speriați, nu mă gândeam că acea întâmplare era atât de serioasă în acel moment, nu știu de ce. Fără durere, doar confort. Nu știu dacă este din cauza că sunt eu neliniștit în mod natural sau pentru că nu am avut noroc și apa de mare a conspirat împotriva mea, dar casca mea a fost înclinată pe spate și o parte din apă mi-a intrat în gură și în nări. M-am panicat și am început să mă zbat, iar casca a ieșit complet. Ce s-a întâmplat în primele 3 secunde? Corpul meu a început să plutească în sus. Gura era deschisă și gâtul mi s-a contractat complet. Corpul meu a fost deformat într-o postură penibilă, trunchiul meu era arcuit înainte și ochii îmi priveau drept în față. Totuși, nu puteam memora nimic din ceea ce vedeam. Am auzit că sora mea, care era lângă mine, îmi striga numele prin casca ei. După ce au trecut cele trei secunde, am început să mișc brațele și picioarele, iar capul meu avea două gânduri simultane. Expiră cantități foarte mici de aer, dute drept în sus. Gura mea era deschisă și lăsam să iasă cantități de aer minuscule prin esofagul meu, încercând să obțin cât mai mult timp înainte de a rămâne fără aer. Am putut simți cum corpul meu ce se zbătea se ridica ușor spre suprafață. A trebuit să supraviețuiesc, a trebuit cumva să ajung la suprafață, nu voiam să mor. După ce au trecut mai multe secunde, rămăsesem fără aer. Am încercat să mă uit în sus pentru a vedea lumina soarelui, dar nu am văzut niciuna. Mă gândeam că nu voi reuși. Am lăsat o altă gură de aer să iasă, aceasta mai copioasă decât celelalte. Corpul meu a devenit moale, mintea mi s-a golit și am renunțat la toate eforturile, iar corpul meu a plutit în apă câteva secunde. Nu a fost deloc durere, doar confort. Câteva secunde mai târziu, pentru un motiv aparent inexplicabil sau așa părea în acel moment, am avut dintr-o dată o explozie uriașă de energie, iar voința de a ieși din acea situație a revenit, la fel și acel zbătut disperat. Dar de această dată a fost diferit, am putut să simt cum mă îndreptam spre suprafață mai rapid și cu mai multă forță. Am reușit să ajung la suprafață și apoi mi-am dat seama că acea creștere bruscă de energie se datora faptului că unul dintre înotători ajunsese în sfârșit la mine. Mintea mea lipsită de oxigen se gândea că am ieșit la suprafață singur. După ce am inspirat aerul necesar, a urmat foarte multă tuse. Vei fi într-o stare de șoc total. Prima dată când m-am mânecat a fost la 12 ani când nu știam să înnot. Mă jucam în râu cu tata și cu alte rude când dintr-o dată curenții m-au tras în apă. Erau cel puțin 10-12 rude în preașmă, dar fiecare era ocupat în propria lor lume. Am băut apă de două ori și nu am putut striga, iar mintea mea era complet goală. De nicăieri, vărul meu care era pe bicicleta lui pe mal a sărit și m-a scos pe margine în siguranță. Mintea mea a realizat tot ce se întâmplă, dar nu puteam reacționa. Poate eram într-o stare de șoc total și nu puteam răspunde sau striga. Ceea ce a urmat după au fost o mulțime de sfaturi din partea bătrânilor și bunica spunând povești cu fantome despre modul în care râul a luat viața multor persoane din sat. Durerea te lasă să știi că ești încă în viață. Când te înneci, o să simți aceste lucruri. 1. Panică. Aceasta este starea în care nu știi ce să faci. Pentru o persoană care nu a notat niciodată, primul lucru care îți vine în minte este în ce mod să-ți miști brațele pentru a ieși la suprafață sau să inhalezi cantități foarte mici. Nu poți scoate niciun sunet în afară de tușit. 2. Nu știu cum se numește această etapă, dar plămânii tăi încetează să mai funcționeze brusc și ai o dorință intensă de a respira oxigen. După aproximativ 10 secunde sub apă, durerea apare. Pentru mine aceasta era ultima șansă de supraviețuire, deoarece durerea spunea corpului meu să ia măsuri. Și deodată adrenalina a venit să mă salveze. În acel moment am știut că sunt încă în viață, deoarece nu pot simți durere când ești mort. Am început să beau multă apă de mare și era dureros, dar într-un fel m-am bucurat că simțeam acea durere. 3. Amintiri Mi-am văzut viața trecând prin fața ochilor într-un moment foarte scurt. Mi-am dat seama că eram încă prea tânăr ca să îmbrățișez moartea. Nu mi-am putut părăsi părinții, prietenii, studiile, amintirile și viața mea în acest mediu străin. Am simțit dintr-o dată lipsa de energie, știam că în acel moment nu pot face nimic și nu eram pregătit să-mi iau adio de la lume. Spatele meu a atins fundul mării, toate aceste lucruri m-au înfuriat și eram supărat că părăsesc lumea fără să-mi realizez visurile. Apoi prietenii mei au venit să mă salveze. 
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!